গৌরাঙ্গুর উদ্রপাল আমি আমরা বাংলা ত্রিপুরাজ্য কমিটির সহসচিব আমার ডান পাশে যিনি আছেন কাশক মজুমদার তিনি আমরা বাংলা ত্রিপুরাজ্য কমিটির সাংগঠনিক সচিব আমার বা পাশে যিনি আছেন রামকৃষ্ণ দেবনাথ তিনি আমরা বাঙালি ত্রিপুরাজ্য কমিটির অর্থ সচিব আমার ডান পাশে যিনি আছেন কার্যালয় সচিব কল্যাণ পাল আমরা আজকের প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারা জানেন এনআরসির একটা প্রক্রিয়া সারা দেশে হচ্ছে গত দু বছর ধরে যে প্রক্রিয়াতে অসমের বুকে এর মধ্যে উনিশ লক্ষের উপর বাঙালি বলি হয়েছে অর্থাৎ বিদেশি চিহ্নিত করা হয়েছে রাষ্ট্রহীন চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেখানে এই এনআরসির কারণে যারা রাষ্ট্রহীন বিদেশি চিহ্নিত হলো তাদের মধ্যে এর মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে অমানবিক নির্যাতন এই কবছর ধরে চলছে কি ধরনের নির্যাতন সেটা আপনাদের আপনারাই আমাদের থেকে ভালো জানেন এখন এই নিয়ে একটা খুব বিক্ষোভ সারা দেশে দানা বেঁধেছে কারণ এটা সংবিধানের মূল নীতিকে লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় জাতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল যে দেশবাকের বলি হয়ে ওপার বাংলা থেকে এখানে যদি কোনো বাঙালি আসে কোনো পাঞ্জাবি আসে তাদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া হবে পাঞ্জাবিদের ক্ষেত্রে এটা করা হয়েছে বাঙালিদের ক্ষেত্রে করা হয়নি অধিকন্তু বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে এখন বাঙালিদের অধিকার আর আসামের বুকে ত্রিপুরাতে পশ্চিমবঙ্গে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গাতে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তো আসামের বুকে এনআরসির এই প্রক্রিয়া এর মধ্যে যে অবস্থাটা চলছে এইটা এখন লাগু হতে চলছে গোটা দেশে গত দু বছর ধরে বিজেপির থেকে হুমকি ধমকি দেওয়া হচ্ছে যে এটা শুধু অসম ত্রিপুরা সহ সারা দেশে চালু হবে আমরা এটা একদিন আশঙ্কা করছিলাম যে কখন জানি ত্রিপুরাতে চালু হয় কখন জানি পশ্চিমবঙ্গে চালু হয় এখন আমরা দেখলাম গত বিশ তারিখে রাজ্যসভায় আপনার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহুজি ঘোষণা দিলেন যে এই এনআরসি ত্রিপুরা সহ গোটা দেশে চালু হবে এবং তার আগে এনআরসি চালু করার আগে তারা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করাবেন করে তারপর এটা করবেন এই যে ব্যাপারটা এবং এটাও তিনি বলেছেন যে নতুন করে আবার আসামের বুকে এনআরসি তারা করবে আগেরটা তারা বাতিল করতে চায় তো এই যে তুগলুকি কাণ্ড এরা শুরু করেছে এটা কি যদি নতুন করে করতে হয় তাহলে এদিন ধরে এটা করতে গিয়ে এই যে শূন্য সকুটি টাকার উপর খরচা করলো এটা জাতীয় সম্পদের অপচয় তারা কেন করলো এই ক্ষতিপূরণ কে দেবে দু নম্বর এটা করতে গিয়ে একশোর কাছাকাছি লোকের লোক মারা গেল আত্মহত্যা করলো বা ভয়ে আতঙ্কে মারা গেল এই তাদের এই ক্ষতিপূরণটা কে করবে তিন নম্বর এ এনআরসির বলি যারা হয়ে যাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে অত্যাচার করা হলো টর্চার করা করা হলো অমানবিক নির্যাতন এটার বিনিময় কে দেবে আবার নতুন করে যদি এটা আবার তারা করে এই করে নতুন করে একটা আতঙ্ক তৈরি হবে নতুন করে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা সূত্রপাত হবে দেশের পরিস্থিতি অবনতি হবে আরও যেটা বলতে চাই এই যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এটা এরা বুঝাতে চেয়েছে আমাদেরকে বিশেষ করে আমরা যারা হিন্দু বাঙালি যে হিন্দুদের কোনো ভয় পাওয়ার কারণ নেই এটা করা হচ্ছে মুসলিমদের জন্য এই বিজেপি ক্যাডাররা এখন বাড়িতে ঘরে ঢুকে ঢুকে এই কথাগুলি ব্রেন ওয়াশ করছে পাবলিকের এটা একটা ভন্ডামি ধুত্তামি ছাড়া কিছুই না এই যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আমরা এটা কোনো ভাবেই মানতে পারি না আমরা এটা প্রচণ্ড বিরোধিতা করছি এনআরসির যেমন বিরোধিতা করছি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিরোধিতা করছি কারণ এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ভারতবর্ষের যে সংবিধান এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতার মূল নীতির পরিপন্থী এটা ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যবাদী দেশে হতে পারে না এটা কি হবে এই বিল যদি পাশ করে হিন্দু এবং মুসলমান ঐক্যের মধ্যে একটা ফাটল ধরবে এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা একটা সূত্রপাত হবে এই দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটবে এবং আমার যে পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশও এর দ্বারা এফেক্টেড হবে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর এটার এফেক্ট নেমে আসবে নিঃসন্দেহে কাজে এটা আমরা মানতে পারি না অধিকন্তু অধিকন্তু আমরা এটা মানবতা বিরোধী এই মুসলিমরা কোথায় যাবে তর্কের খাতিরে যে ধরে নেই হিন্দুদের কোনো অসুবিধা হবে না আমরা হিন্দুরা থাকলাম ভারতবর্ষে বিশ কোটি মুসলিম আছে তারা কি এটা মেনে নেবে এটা মানবতা বিরোধী সংবিধানের বিরোধী এটা কোনোভাবেই মানা যায় না কাজেই আমরা এটার বিরোধিতা করছি তৃতীয়ত একটা জিনিস জানেন এই যে ত্রিপুরা ল্যান্ডের একটা সুরসুরি চলছে ইরান লাইনের সুরসুরি চলছে এর পেছনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতো আছে আমরা কোনোটাই মানছি না তা আজকে সাংবাদিক সময়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলির ব্যাপারে মানুষকে সজাগ সচেতন করা আপনাদের মাধ্যমে আমরা চাইছি যে আমাদের এই বার্তাটা সবাই কাছে পৌঁছে যাক তার জন্য আমরা যে আন্দোলন সূচি নিয়েছি আগামী ডিসেম্বর মাসের চার তারিখ একযুগে আটটা ডিস্ট্রিক্টে 
আমাদের গণ অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি হবে এবং চোদ্দ তারিখ ডিসেম্বরের হবে মহাসমাবেশ বিক্ষোভ সমাবেশ আগরতলা রাজধানীর বুকে আপনারা আমাদের এই বার্তাটা পৌঁছে দেবেন প্রসঙ্গ তো একটা কথা বলছি আমরা বেঁচে থাকতে যদি আপনাদের সহযোগিতা পাই যদি বাঙালিদের সহযোগিতা পাই কোন অবস্থাতে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বা এনআরসি এই সমস্ত কিছু বাস্তবিত হচ্ছে হতে কোনোভাবেই দিচ্ছি না যদি এনআরসি হতে হয় আমাদের সব দেহের উপর দিয়ে এনআরসি হবে আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমরা এই প্রতিশ্রুতি আমরা দিতে পারি আমরা কোনোভাবে এনআরসি বা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এই দেশে চালু হতে দিচ্ছি না আমরা চাই সবাই সমান অধিকার নিয়ে হিন্দু মুসলমান এই ডিভাইড এন্ড রুল তারা যেটা করতে চাইছে এটাকে মানে উত্তরণ ঘটিয়ে আমরা সবাই সমান অধিকার নিয়ে এই দেশে বাঁচবো